Ahojte, vítajte pri mojom prvom videu v Slovenčine. Úprimne by som si prijala, aby bolo veselšie ako táto téma, ale je to niečo veľmi dôležité a chcem o tom rozprávať a rozhodla som sa spraviť to v Slovenčine, pretože to všetko prebiehalo na Slovensku. Nebudem menovať žiadnych doktorov, nechcem nikomu spraviť zlé ani nič. Um, budem iba hovoriť mesta, v ktorých sa to udialo, aby sme sa v tom nejak nestratili, ja aj vy. A proste niekto si domyslíte, možno si ich vyhľadajte, ale to už nie je proste môj problém, ak ich nájdete. Nechcem na nikoho nadávať, na naše zdravotníctvo, všetci vieme, aké je slovenské zdravotníctvo. Na žiadnych doktorov, nechcem im spraviť zle nič, nehovorím, že sú to zlí doktory, že sú to zlí ľudia. Toto je proste môj príbeh. Aha, potrebujete vedieť môj príbeh, aby ste pochopili, prečo vás teraz musím poprosiť, aby ste nikdy nešli na operáciu s kostrčou. Naozaj, nikdy v živote. Pokiaľ dvojdete na záchod, nerobte to. Nenechávajte si tam zasahovať a proste nech to, sa to pokúsia napraviť aj na 5 krát, ale rozhodne žiadna operácia. Ja tu mám notebook, aby som sa nestratila. Spísala som si to tu, tak, pretože naozaj je toho strašne veľa. A nespomeniem ani všetko, pretože by sme tu boli do zajtra. Aj to sa bojím, že keď je toto video v Slovenčine, že budem ukecanejšie ako v angličtine. Takže môj začiatok bol taký, že keď som mala 9 rokov na bicykli, som si zlomila kostrč. Vlastne zosadala som a málo som sa posunula dopredu a proste som si zlomila. Takže vlastne, asi sem na môj obrázok, tak to tu uvidíte, snaď ho nájdem, že vlastne normálna kostrž má byť nejak tak. Kostrž je ten úplný chvostík, ten koniec uh, chrbtice. Um, má byť tak a má kostrž bola v pravom uhle. Takže si to viete predstaviť. Ja som na tom bicykli samozrejme išla ešte ku kamarátke. Ale bola som tam možno len 5 minút, pretože naozaj ma to tak bolo, že sa mi tam nedalo vydržať. A vrátila som sa domov. Pamätám si, že sme mali nejakú návštevu. Nikomu som nič nepovedala. A ľahla som si len na gauč a trpela som. Potom neskôr ma tam našli, samozrejme. A vlastne nikam sme nešli. Mama ma nikam nezobrala do nemocnice. Lebo to je normálne. Proste ubližte si na kostr, že je to veľmi citlivé miesto. Poriadne to boli. Neznamená to, že vždy to je zlomené. Môže byť obrazená. Takže mi dávali iba obklady a takto. Pamätám si, že ten prvý deň hlavne bol poriadne bolestivý. Som nemohla ani chodiť. To som ledva prešla aj na ten záchod. Potom som sa ledva prezliekla. Šla som spať. A takto som žila 4 roky. Proste... Bolelo ma to, bolo ma to, keď som dlho sedela. Ale normálne som s tým žila. A úprimne mala som ďalšie zdravotné problémy, takže mi to nejak ani... Nemala som z toho veľkú hlavu proste. Ak sa dostaneme do roku 2015, myslím, že to boli jarné prázdniny. Nejaké dva mesiace pred mojimi 13 narodeninami. Išla som do Čičman s mojimi krsnými, s bratrancami, sesternicou a s mojou sestrou a bratom. A vlastne my za sestrou nevieme lyžovať, takže krsný sa rozhodol, že nás bude naučiť. Tým, že ja mám vlastne ešte iné zdravotné problémy, ten prvý deň som tam nebola ani celý deň, lebo som už potrebovala ísť na chatu. A samozrejme, hneď druhý deň ma zobral na vrchol hory, takže sme išli lanovkou a to bol vlastne tak kopček ku chatke a mala som iba, takto išla lanovka. Takže museli sme vyhliadnúť, kedy nejde sedačka a šmiknúť sa. A samozrejme ja som to prešla a hneď na konci som spadla, ako vrecko zemiakov, iba tak na chrbát. 
A už som sa nepostavila. Pretože ma to tak strašne bolelo. Ja som sa nemohla ani postaviť. Ani pohnúť. Takže som tam len tak ležala. A potom pre mňa prišiel snežný skúter. Lenže keď už ma postavili, na ni som si nemala absolútne ako sadnúť, ľahnúť, nič. Takže museli ísť znovu dolu, zobrať sane za seba. A na tie som si ľahla. Um, bolo to celkom trápne, ako úprimne, lebo si ja chápete, plačem, boli ma to, ležím tam na sanie a všetci sa na mňa pozerajú. A vlastne bolo to, že buď idem na chatu alebo do nemocnice. A ja som chcela ísť na chatu, ale keď sa dozvedeli, že už mám s tou kostrčou problémy tak dlho, tak sa rozhodli, že musím ísť do nemocnice. Takže môj brat ma tam zobral, išli sme do Povazke Bystrice, lebo ešte sme sa po ceste museli staviť pre moju kartu. No a tam samozrejme rengen, klasika. Nedáva žiadnu logiku, aby som si zlomila kostrč do prvého uhla, keď som spadla rovno na chrbát na tých lyžiach. Takže samozrejme to musela byť stará zlomenina. Ale museli to vyskúšať a napraviť. Takže skúsili. Um, takto. Mne inekcie ani lieky od bolesti nezaberajú. Takže v podstate to bolo ako bez omrtvenia a <lým> to, to, to je pre mňa veľmi ťažké video, pretože ja len, keď o tom rozprávam, spomeniem si na to tak mi je zle z tej bolesti. To napravanie je bolestivé, áno, ale naozaj radím vám, aby ste si to nechali napraviť aj na viackrát, pretože áno, boli to tú chvíľku, čo to naprávajú, ale vyhnite sa tomu, aby ste dopadli ako ja. Poslali ma na magnetickú rezonanciu a CT a takto. A vlastne nikto nevedel, čo s tým, takže ma poslali do Žiliny na detskú ortopédiu, pretože tam máme jedného špecialistu. A nechali to na neho proste, že on sa v tom vyzná, on bude vedieť, čo spraviť, on povie, či to treba operovať, či nie. Takže som bola u tohto profíka a povedal, že to treba dať von. Takže niekedy na konci apríla, nejaké dva týždňa alebo tak po mojich narodeninách 13. som išla na operáciu. A teda takto. Um, povedali mi, že mi vybrali celú kostrč, ale ja som si ju aj vypýtala. Dali mi ju v sáčku ale neviem ju nikde nájsť. Asi som divná na nič. A proste tam nebola celá kostrč. A nakoniec sme zistili, že mi vybral asi len tri tie stavčeky, takže tam ešte mám dva. Takže už to mi klamal. Aj všade v papieroch mám napísané, že mám zobrať tú celú kostrč. Ale um, po tejto operácii z anestézie som sa zobudila dobre. Už na druhý deň som chodila, v pohode som išla aj na vecko a takto. No. A potom prišiel deň, keď mi išli vyberať drenáž. Takto. Ako by som to opísala? Na ošetrovne som išla so smiechom, lebo som si tam našla kamarátky. Takže sme sa chvíľku predtým, než ma tam zavolali, na nežem smiali. Úplne v pohodičke som bola pripravená už ísť z nemocnice a odtiaľ som išla s pláčom. A v deň, keď som mala odchádzať, som išla na ďalšiu operáciu. Pretože neviem, čo to bola sestrička, pani doktorka, neviem vôbec, kto to bol. Mala som strašne veľkú lepku, prost- cez polku zadku. Ako to mám, chápete, to je také miesto, že ako vám to mám povedať. Um, ani ju poradne neodlepila a len ťahala ten drén a pokiaľ neviete, tak to je taká hadička a taká malá kabelečka na konci, v ktorej si nesiete krv a také veci, čo ťa idú. A vlastne ona má na tej hadičke také okolo také bodečky, dierky, aby sa to asi tak lepšie vsiaklo a tak. No. A samozrejme, ako vytrhla, to fakt nevybrala, ona ju vytrhla. Takže asi takýto kus drenáže mi tam ostal, v tejto rane. 
Takže som musela ísť na ďalšiu operáciu. A celková anestéza, všetko znova. Um, z tejto anestézie som sa preberala už horšie. Už ma všetko bolelo a už všetko odtiaľ išlo dolu vodou. Povedali, že všetko je v pohode. Potom som išla, neviem, či na druhý deň alebo dva dní domov. Neviem, či po dvoch týždňoch som išla na vyberanie stehov, aj napriek tomu, že mi povedali, že sú tam stehy, ktoré sa majú strebať, že mi to nebudú vyštikávať, tak mi to vyštikávali. A už tu sa môžeme znovu pozastaviť, že tam mi pán doktor nadával za to, že aukam, lebo už ma to nemá prečo bolieť. No. Samozrejme, klasika povedal mi, že keby sú nejaké problémy, mám prísť. Takže, neviem, po pol roku sme tam išli znova. On mi povedal, že si vymýšľam, že keď ma boli brucho, že to je spolu spojené, že mám ísť k psychiatrovi a že on s tým nemôže nič urobiť. Lebo všetkých to prestáva voliť už po dvoch mesiacoch. Akože... Halo. To je problém v celom môjom príbehu, že všetci doktory sa ku mne správajú len ako k nejakému knižnému príkladu, ako by to malo byť, ako to vždy je. A ne, nepočúvajú ma, nezamýšľajú sa nad tým, že čo mne je, čo im hovorím. Proste niečo vymýšľam si, máš 13 rokov, proste neviem, chceš pozornosť. Takže som trpela. Tuším, že celé roky potom som to už neriešila, len som žila v bolestiach. Nepamätám si, že či som u niekoho bola medzi tým. Ale pravdepodobne áno, u ortopédov a takto. No. Potom prišiel koniec roka 2017 a tam sa mi spravila cista. Začala ma to strašne bolieť. Takže som nemohla chodiť, sedieť. V noci som sa budila na bolesť a aj som sa musela veľmi opatrne otáčať. Bola som u mojej obvodnej doktorky. Tá mi povedala, že to je z počasia, aj keď mi nikdy tá kostrč alebo to operované miesto nereagovalo na počasie. Ale že keby niečo cez víkend mám ísť na pohotovosť. No takže samozrejme to, keby niečo prišlo. Takže som išla na pohotovosť a vlastne tam ma chcela dať hospitalizovať na detskej, že nech prídu na to, čo mi je teda. Ale pozeral sa na to a teraz to už konečne bolo zapálené. Takže ma poslala na úrazovku a tam to doktor videl a proste hneď ideme to rezať, je to cista. V tomto všetkom som pochopila, že naozaj to, akú máme skúsenosť s našim pozemským otcom, dosť ovplyvňuje náš vzťah k neveskému otcovi. Pretože samozrejme celú tú bolesť by som nezvládla bez Boha, ale celý čas tam bol pre mňa tatino. A teraz si vezmite mňa, dobre, mala som 15, beriem, ale oni poslali tati preč, keď mi išli akože tú cistu rezať. A ja som úplne, už som začala plakať, strach, proste a dívam sa, kde je tatino, kde je tatino. A oni to je v pohode, poslali sme ho preč, a že zavolajte sem tatina, zavolajte sem tatina. A nezavolali ho. Viete, ako veľmi by mi pomohlo, keby mu môžem stlačať ruku? Už po tom naprávaní som mala skúsenosť, že keď tam bol so mnou brat a bez toho, aby som ho poprosila, ma držal za ruku a hladkal ma po hlave, tak som to jednoduchšie to prebolelo. Keď som ho cítila proste tu jeho prítomnosť, že som mu mohla stlačať ruku a oni mi pošlu pre štatina, keď ma idú rezať. Som spomenula, injekcie mi nezaberajú, takže samozrejme dal mi injekciu, potom mi to postláčal, že či to je omrtvené, ale nebolo. <laughs> Aukala som, povedala som mu, že, mu to, že ma to stále boli. A aj tak išiel rezať. Takže si teraz predstavte, že to bolo ako keby mi rezali úplne no, do živého. <laughs> mi rezali do živého, ale ako keby to nebolo ani omrtvené. Žijte sa teraz do role môjho tatina a mojej sestry, ktorá tam bola s nami vtedy, um, kde stoja vonku, nevedia, čo sa so mnou robí a zrazu počujú len výkriky od bolesti. Úprimne som nikdy tak veľa nekričala ani od bolesti, ani celkovo hadam, ako vtedy. Ako strašne mi to ublížilo. Viete, že keď vám to omrtvia, by ste mali cítiť len nejaký tlak alebo tak. 
ale ja som cítila proste, že má režu. Potom tam strčili taký kusok fajčika, akože, lebo všetko, čo je cista, to musí výsť von a operácia sa môže konať až potom. Takže som chodila na prevezi asi dva mesiace alebo tak nejak. A to bolo proste, vyťahli mi ten štráfik, to fajčo a vchali mi tam druhý. Ešte taký týždeň, dva som kričala aj pri tom. A potom mi nadala sestrička, že nemám kričať, že už to tak neboli. No zlata, ja aj skúsim narezať niekde na tele e, dieru, stršiť jej tam fačik a každé dva dni je to vymieňať a potom nech mi povie, že to tak neboli. Akože nič zlom, ale tak. A... Vlastne z týchto všetkých bolestí som ešte donedávna mávala nočné mori. Lebo uh, keď si na to spomeniem, ako som vtedy trpela, tak mi je z toho zle. A tak to plaču. No, proste je to zle. <laughs> Dobre? Nikomu by som to neprijala. Čo si to mi vyčistili a na začiatku januára 2018 som mala vyoperovanú tu. Um, to ešte nehovorím o tom, že primár chirurgie um, zhodnotil, že áno, je to cista, treba to operovať. A v deň, keď som mala byť operovaná, ma iba do večera nechali hľadovať a ani ma neoperovali. A na druhý deň som mala ísť medzi prvými, ale samozrejme muselo sa ešte niečo stať, nie? To by som nebola ja. Prišiel, ja neviem, či bol nejaký zastupujúci doktor alebo nejaký nováčik alebo niečo a hovorí, že Veď to nie je zapálené, tam žiadna cista nie je, netreba to operovať. Čiže prosím, proste veď jasné, že tam nie je, veď mi už vyčistili. Treba vybrať iba to ložisko. A mňa nikto nepočúval. Takže som zase musela ísť k tomu primárovi. Vtipená je ešte, že ja som si nepamätala, ako tento primár vyzerá, takže som si nebola istá, že keď som sa s ním stretla, či to je on. A musela som nejako zamaskovať, že už mi to... Prim, s primárom som bola, tak ani neviem, čo som povedala. Úplnú blbosť, bolo to trápne. Ale každopádne povedal, že áno, treba to operovať. Išla som na operačku. Na to operačke ešte nikto ani nevedel, kto ma ide vlastne operovať. Dok- doktor, ktorého meno povedali sestričky, ktoré stáli nado mnou, um, behal počas mojej operácie po chodbe. Takže fakt neviem. A v papieroch to nikde nemám, takže... Možno ma tie sestričky operovali. Už by ma nič neprekvapilo. To nebolo také zlé po tej ciste, pretože um, samozrejme to nebola kosť, ale len tak podkožné. Bolo mi lepšie ako počas toho, ako som mala cistu, lebo to bola fakt bolesť, ale rozhodne mi bolo horšie a stále je ako pred tou cistou. Chápete to? Keď som to hovorila doktorom, tak to moc nechápali. To ešte v noci, asi v ten deň, mi na záchode vypadla tá drenáž. Takou malou dušičkou som išla za sestričkami, že mi to vypadlo. Lebo to fakt bolo len takým malým stehom tam prišité a len tak na povrchu. Boli relatívne v pohodičke s tým. A ráno prišla nejaká mi to previazať. Len tá sa na mne smiala. Ja som sa bola, že mi všetci budú nadávať. A pritom som za nič nemohla. Ešte asi rok po tej operácii som chodila na chirurgiu, na prevezi a takto. Po mesiacoch a dlhých hodinách sedenia na našej štátnej chirurgickej ambulanci v Povazkej Bystrici som začala chodiť k súkromnému doktorovi. To sa vlastne dosť zle hojilo. Aj zase bolo vyštikávanie tých stehov. Ešte niektoré sa nestrebali, tie vnútorné stehy, takže asi dva alebo tri mi vyšli na povrch. To bola tiež taká poriadna bolesť. Ja mám, po takých 8-9 mesiacoch už som tam prestala chodiť, už som viac menej nemala prečo. Nech mi sa ani nič. A od vtedy som bola už viac menej, hádam všade, čo vám napadne. Som si to tu spísala všetko. Bola som v Bratislave, v Ružomberku, v Martine, v Zlíne, v Banskej Bystrici a kto vie ešte kde všade. A to na niektorých týchto miestach som bola aj 2-3 krát alebo viackrát, u viacerých doktorov. Proste ortopédia, neurochirurgia, chirurgia, neurológia. To asi všetko. 
Dobre, musím to stopnúť tu, pretože naozaj som nečakala, že sa až tak rozkecam, že toto video bude na 40 minút. Nevidela som čo spraviť, takže myslím, že najrozumnejšie bude spraviť dve časti. Takže toto bude prvá časť a to je viac menej celý tento príbeh. A druhá časť vyjde zajtra. Znáď vyjde, pretože z tej mám taký väčší strach, pretože tam sú už také moje skúsenosti a príbehy a sklamania s doktorou. Takže to bude zaujímavé. Takže určite si počkajte na tú časť. Dobre, tu sa s vami rozlučím. Vidíme sa zajtra. Ahojte!